ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറെ ലേറ്റായിട്ടാണ് കിടന്നത് ഒരു രണ്ടര ഒക്കെ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആവാറായപ്പോ എണീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് കിടന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ദോഷം ആ മരിച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ അത് വെച്ച് നല്ല ചൂട് ചൂട് നേരോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹത്തിലാണ് ഞാൻ കിടന്നത് പിന്നെ ഡോ സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദോശ മാത്രം ചുട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ടാണ് കിടന്നു അങ്ങനെ എണീറ്റ് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങോട്ട് കിടന്നു കേട്ടോ അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഒരു മിനിറ്റ് ദോശ ഒന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദോശ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് ഇരുപതായിട്ടാ അയ്യോ എന്റെ കഴിയുമ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഇന്നലെ ഭാഗ്യത്തിന് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ തീർന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ട് ഇന്ന് അപ്പൊ എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കി ഫുഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതേ ദോശയും സാമ്പാറും തന്നെയാണ് ഉച്ചത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ ടെക്നിക്കിന് വരും വീണ്ടും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കോരിച്ചൊരിയുകയാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഡാർലിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചോറ് തലേന്ന് വെക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം മീൻസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ അതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്ന ആൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ഹാജർ ആവേണ്ട ആവേണ്ട ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും റൈസും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പനീറും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പനീർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സ്പയർഡ് ആയി പോകും അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാന് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം നോക്കട്ടെ അപ്പൊ പനീർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ജോലിയിലാണ് ഞാൻ ഞാനും ജോലിയിലാണ് ചെറുത് അവന് സ്വന്തം ജോലിയിലാണ് അവൻ ഉറക്കാണ് അവൻ എണീറ്റ് ഇല്ല അവൻ്റെ ഒരു ഇളക്കം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എണീറ്റ് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അധികം ഇനിയിപ്പോൾ അധികം പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവരെ രണ്ടുപേരും കിടന്നല്ലേ എന്നെ കാണും മുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി 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 ദോശ പരത്തി 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 രസിക്കട്ടെ ആ എൻ്റെ അതെ ദോശ മാവ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടല്ലേ ദോശ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയില്ലേ ദോശേൻ്റെ ഭംഗി പുളിച്ചിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭൂങ്ങിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ദോശ നമുക്ക് ചുടാനുള്ളത് ചുട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുട്ടീസ് ഓൾ മൈ കടുകുമണീസ് ആയിട്ടില്ല യെസ് മൈ കടുകുമണീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേഗം 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 ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ട് പേര് ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണത് കാണണേ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്റെ ദോശ എല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടി എണീറ്റ് വന്നു അതെ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചായ അതെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആക്കിയാ മതി ഇതോ അപ്പോ കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടി വിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടാണോ ഫുഡ് കഴിക്കണേന്ന് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ആണുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് നോക്കിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരുന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ആയിരുന്ന മവനാണെങ്കിൽ സോഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് മവൻ മാക്രി കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവച്ചൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും സ്ഥലം കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബീൻ ബാഗിലായിരിക്കും എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ടി വിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനല്ല ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്ത ഇടാനുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രൊവിഷനും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ
ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ലെവൻ തേർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി തമ്മിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കടായി പനീറാണ് ഒബ്വിയസ്ലി വിത്ത് ലൈക്ക് നോക്കാണ് റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണേ ചോറിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടായി പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഈശ്വരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കണം ബിക്കോസ് മൺഡേ രാത്രി നമ്മൾ വിഷുവിൻ്റെ തലേന്ന് തുടച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം പ്രത്യേകിച്ച് കിച്ചണൊക്കെ കുറച്ച് മെസ്സി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കണം അതിന് മുന്നേ ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇനി കടായി പനീർ ഉണ്ടാക്കണം റൈസും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കടായി പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മസാല ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മല്ലി ഇല്ലേ ഹോൾ മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഹോൾ കുരുമുളക് അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതിലേക്ക് ഇടണം ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് സോറി ഉണക്കമുളക് പിന്നെ എന്തുട്ടാ വരണേ പിന്നെ എന്തോ സാധനം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ യെസ് നാല് കരയാമ്പു ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങും കളർ മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ എണ്ണ എന്ന് ഒഴിക്കേണ്ട ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ജാറിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇത് അരയ്ക്കാൻ പയ്യ അരച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് വെറുതെ അരച്ച് വെച്ച് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മണം പോകണ്ട സോ ആ സെയിം കടയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു എന്താ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു വലിയൊരു സവാളയാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തേക്കണത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി അരിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതും ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ഗ്രേവി നമ്മളിത് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണതേ ഉള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു നാല് ടു അഞ്ച് ഗാർലിക്ക് അരിയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എന്താ ജിഞ്ചർ അരിഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള മതി കിട്ടുക വലുതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അതുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റണം ഉപ്പിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വഴറ്റി അത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഒഴിക്കണം അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് തക്കാളി അരച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണേന്ന് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ തക്കാളി വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി സോ ഇതിൻ്റെ ക്വാട്ടർ പാരലർ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പനീർ ബട്ടറിൽ വറുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പൊ ഈ തക്കാളി നമുക്ക് ഒരു തക്കാളിക്ക് ഒരു നാല് ഒരു തക്കാ തക്കാളിൻ്റെ ഒരു നാല് ടു അഞ്ച് സ്പൂൺ കണക്കിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റുക വെച്ച വഴറ്റി ഇപ്പൊ ഹോൾ തക്കാളി ഇട്ടാലും വഴറ്റി വരണത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിട്ട് വരില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം കടൽ തിളച്ച് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി ഇത് ലൂ തണുത്തിട്ട് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പേ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം അത് അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ള നോർമൽ ഓയിലും പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചൂടാക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം അരച്ചില്ലേ സവോളയും തക്കാളിയും കൂടി അരച്ച ആ ഒരു പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
സവോള നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പനീർ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം പനീർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇടണം അതൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ല ഞാനപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ഇതിവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും ഫാസ്റ്റ് കുക്കിങ്ങിന് പറ്റില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കടായി പനീർ ഉണ്ടാക്കണേ എൻ്റെ പാരലിൽ എന്നെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് അടിച്ച് തുടക്കട്ടെ പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴുകാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അതുകൂടി തീർത്തിട്ട് വേണം ഒരു ഒന്നരയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കുളിക്കണം എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് വേഗം ഞാൻ ആ പണി തീർക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര കുളിച്ച് നല്ല ഗ്ലാം ഓൺ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേ ആറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഇതിനാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അങ്ങനെ അടുത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാനത് ഓർത്തില്ല അത് ഞാൻ ഓർക്കാണ്ട് എണ്ണ ഇട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഫേസ് ബേസ് മേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്തു കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുന്ന ഒട്ടും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടത്ര മതി ഒന്നുമില്ല ഫേസിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്ലാക്കാണ് ഇടാൻ വന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ആയിട്ട് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഏട്ടാ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തായിട്ട് വാ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് എനിക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യും കാലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള സുഖേടാണ് വിഷന്ന് കഴിഞ്ഞ് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മൂമ്മമാരെ മാതിരിയോ ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന് കിടുകിടുകിടുകിടുകാന്ന് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവായിരുന്നു അത് എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ പറയും എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ആരോഗ്യമില്ല എന്ന് നോക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അത് തന്നെ എൻ്റെ വല്ല ബോഡീൻ്റെ വല്ല കുഴപ്പമായിരിക്കും ഭയങ്കര വിറവലാണ് ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വിറവലാണ് ഇപ്പോൾ അതേ രണ്ടേ ഇരുപതായിട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കിച്ചൺ എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടിയില്ല അത് ചോക്കാൻ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ബാൽക്കണി കടിച്ച് കഴുകി പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കായിരുന്നു അഴുക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടി കാരണം എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഫോർ ദറ്റ് അമേസിങ് ടിപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി വെച്ചിട്ടാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിക്കണം അപ്പൊ അത് അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈവൺലി കളർ ആയിരുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ അല്ലേ പനീർ ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ റിവ്യൂ പറയും കടായി പനീറാണ് കടായി പനീർ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ക്യാപ്സിക്കും ഇല്ലാത്ത കടായി പനീറാണേ ഏട്ട ടെസ്റ്റ് ചെയ്താ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കടായി പനീർ കണ്ട എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏട്ടാ നല്ലതാണോ ഓക്കെ ആരാടാ അവിടെ വെടി വെരി ബാഡ് പറഞ്ഞത് ഹലോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കി വെച്ചു തമ്മിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം മൂന്ന് അമ്പത്തി ചെ രണ്ട് അമ്
എനിക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിന്റെ വെബിനാർ ഒരു അഞ്ചു മണിവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നാലരയെന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അഞ്ചു മണിവരെ ആയി ഇപ്പൊ ഇത് അഞ്ചേക്ക് ആയി ഞാനപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു മുന്നേ ഇവനെ ഇതിന്റെ ഉറക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് മ്യൂട്ട് മൈക്കൊക്കെ മ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവനെ ഉറക്കണമായിരുന്നു ഉറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വീട്ടില് നമ്മുടെ കൊച്ചിനെ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ തിരക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഉറക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ ഉറക്കം വന്ന് തൂങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു സെമിനാർ ആയിരുന്നു നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ തന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ ഞാൻ അവനെ ഉറക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരാൾ നല്ല ഉറക്കാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞാപ്പോ ഹാ ഇനി ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാനും ഡോറാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കുറച്ച് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല വല്ല ബിസ്കറ്റൊക്കെ തിന്നാല അത്രക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചായ തന്നെ കുടിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോഫി അങ്ങനെ ഒന്നും തിന്നാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഡോറാ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഭയങ്കര ഈസി ആണ് അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് അടുക്കള ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണം ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പാത്രങ്ങൾ വേഗം കഴുകിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡോറാ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ പണിയായിട്ട് വേറെ വേഗം തീർക്കാം രാവിലത്തെ കുക്കിങ്ങും ബഹളങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചൺ കിടക്കണ കിടപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടെൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തു ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് പാത്രം കഴുകാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം തോന്നുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ഒതുക്കി വെക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡോറക്കൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോതമ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് സ്റ്റീവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനകത്തൊക്കെ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇടാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഓപ്ഷനിലാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹണിയും കൂടി ഇതിൻ്റകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് അത് ഗ്രാജുവലി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി 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 വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കപ്പിന്നും ഒരു ഇത്തിരി കൂടി എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി മാതിരി തോന്നിയത് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൂപ്പർ ബാറ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 കൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇത് കുറേ നേരം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ലംസ് ഒക്കെ പോയി ഇത് നല്ല ആ ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയില് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പെടും കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം പാലായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണത് എനിക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റടിക്ക് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കമത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ലൂസ് ആയി പോയെന്ന് എനിക്ക് നല്ല സംശയം എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ അല്ലേ ഇതേക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താ ആവേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കലങ്ങും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആണ് ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ നമ്മളിത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡായി വരും അതിനുശേഷം ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത ഞാൻ
ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്നാക്കാ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ടേസ്റ്റിയും ആണ് മൈദയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തിയുമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉണ്ണിക്കുട്ടിക്കും ഇഷ്ടമായി ഏട്ടനും ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഈ വൺ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സെർവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഡോറ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ ഡോറമോൻ അല്ല ഡോറ കേക്ക് ഡോറമോൻ കേക്ക് ആ ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാണ് അതെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂട്ടല വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഏട്ടന്റെ ഏരിയാണ് കേട്ടോ ആ സെയിം ബാറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില സെൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണോ തേച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഏട്ടന്റെ ഐഡിയയില് പക്ഷെ ഇത് ബേസ് സാധാരണ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിലത്തെ എന്താ അതിന്റെ പേരും ന്യൂട്ടല വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് കേട്ടോ ബിക്കോസ് മൈദ അല്ലല്ലോ വീറ്റ് ഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ണി കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായ പെന്നു എവിടെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല എന്ന് പറയൂ എടാ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയ ഇത് നിന്റെ മിൽക്ക് മേടി ഇട്ട ഇത് കഴിച്ചു നോക്കൂ ഓ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഫുള്ള് മാറ്റിംഗ് ആണ് അത് മിൽക്ക് മെയിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരണില്ല എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സ്നാക്ക് ആണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി അല്ലേ കേട്ടാ ഹലോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് എത്ര മണിയായി എന്നറിയോ എട്ട് മണിയാവാറായേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മളുടെ നെയ്ബറിന്റെ കുഞ്ഞുവാവയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് സീനൂട്ടിന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നിന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഉണ്ണിക്കൂട്ടനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് വന്നതാ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കുറെ പേര് അന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡെയിൻ മെലക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഐ ലാഷസ് യെസ് ആ ഐ ലാഷസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നോർമൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകുതി പണി കഴിയും അപ്പൊ ബ്ലാ വൈറ്റ് കളർ പേപ്പർ വേണം പിന്നെ ആക്രലിക് പെയിന്റ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പശ വേണം പിന്നെ കത്രിക വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടി വേണം കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ തന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക മറ്റേ സെ ഒരു നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതായത് ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിനകത്ത് വരച്ചെടുക്കണം വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഡബിൾ ലൈൻ കട്ടി വേണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഐ ലാഷസ് ഞാൻ അഞ്ച് ഐ ലാഷസ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കി ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം വരച്ചെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കും തോറും നമ്മൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഐ ലാഷസ് നീട്ടി നീട്ടി വരയ്ക്കണം ഹിപ്പ് ഐ ലാഷസിന്റെ നീളം രൂപവും കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ ചിരി വരും പക്ഷെ ഞാനത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒരേ നീളം മാതിരി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കട്ട് ചെയ്തത് അത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തോന്നണ മാതിരി വരയ്ക്കും തോറും ചെറുതായിട്ട് തോന്നണ മാതിരി തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടേ നീളമൊക്കെ കൂട്ടി എല്ലാം സെയിം ലെങ്ത് ആക്കി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം കാർഡ് ബോർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അതായത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ
മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദേ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ് ഇതേ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈസിലി ഒട്ടിക്കാം ഒരു ഫെവിക് കോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസിലി അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതേ കണ്ടില്ലേ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ചുമ്മാ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന ഐഡിയയാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആക്രിലിക് ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് എന്താ കളർ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് കോട്ട് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും നല്ലൊരു ആക്രിലിക് കണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വെക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബാക്കിൽ ഒട്ടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ് നല്ലത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വോളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പല 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 ഐഡിയാസ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടാഗ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു സൂത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണേ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മള് കുറച്ച് കളർ സീക്രട്ട് അല്ലടാ ചേട്ട ഇങ്ങനെ നമ്മള് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് കളർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് മുഴുവനും എന്താ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് പല പൂക്കൾ കളർ കളർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിടും അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ അതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാ അല്ലെ ഉണ്ണിക്കുട്ടീനെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളതേ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാണ് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അവൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാട്ടെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാ കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാം കുഴപ്പം ഇത്രയും മതി ഇല്ലടാ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കേട്ടാ ഇനി നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതെ പറയല്ലേ അത് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോണല്ലോ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോലെ എന്താ നീ രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഉണ്ണിക്കുട്ടി അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ് ഉണ്ടിക്കുട്ടി തന്നെ പൂന്നെ നമ്മള് ഫോൾഡ് പെറ്റൽസ് തന്നെ ഫോൾഡ് ഉണ്ടിട്ട് കൈ കൊടുക്കും അല്ലെ സൂക്ഷിട്ട് മന്നെ അപ്പൊ പൂവ് എന്താ പറ്റണേന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ വരുമ്പോ പൂവ് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അടുത്ത തരാൻ പോവാ കണ്ട പൂവ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും വിരിയും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടല്ലോ അവേ അമ്മതേ തരാലോ 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 ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ അടുക്കളേന്റെ തറയിൽ വന്നിട്ടിരിക്കുക എന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കാണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടരയായി ഞാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടരയായി അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കാൻ നോക്കി എനിക്കാണെ കണ്ണ് എരിഞ്ഞിട്ട് വയ്യ ഇന്ന് മറ്റേ മീറ്റിംഗ് വെബിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് പോലും എനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇത് എനിക്ക് അത്രയും പറ്റാൻ പറ്റും കണ്ണ് ഇങ്ങനെ മാടി 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 പോവാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല ഐ എം സോ ഡാം ടയേർഡ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ
എന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനിയും ചെയ്യണോന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കളർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടാ കേട്ട ബാവാ ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കായാലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പൂവുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് ഹലോ പക്ഷേ ഞങ്ങളത് ഇപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ടിക്ടാക്ക് കളിക്കാനും അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനും വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കണ്ണ് വേദന എടുത്തിട്ട് വയ്യ കണ്ണ് എരിഞ്ഞിട്ട് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് അമ്മയടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഇവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടിക്ടാക്ട് കളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലിപ്സ് മുഴുവനും ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മതി 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 നിർത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം കമന്റ് സെഷൻ കമന്റ്സ് ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഐ എം റിയലി സോറി എനിക്ക് പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ തീരെ എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫിന് റിപ്ലൈ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫിനില്ല നമ്മൾ ഇത്തിരി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആറ് ദിവസം നമ്മൾ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇത് തീരെ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വേഗം പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തലയും കറങ്ങി വീഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ലടാ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറ എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ലൈക്കും ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം മമ്മേത്ത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡേ ഫൈവ് അതായത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഫിഫ്ത് ഡേ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് നാളെയും കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ നാളെയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തീരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയണേൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം